E veja agora as notícias que marcaram a semana em Londrina e região. A semana começou com prejuízo para produtores da região de Londrina. A chuva comprometeu as estradas rurais. No distrito de São Luís, criadores de frango tiveram dificuldade para o transporte da produção. O resultado foi a morte de aves. Em Maravilha, duas das três estradas rurais que dão acesso ao distrito também ficaram comprometidas. Os quatro postos de combustíveis lacrados pelo Procon voltaram a funcionar. Mas a justificativa de aumento nos preços ainda está sob análise. Se os fiscais não se convencerem, as empresas podem ser multadas. No mês de março, houve aumento em até 30 centavos no valor dos combustíveis. A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por gripe H1N1 em Londrina. A vítima é uma mulher de 59 anos. Ela estava internada no hospital universitário desde o início de abril e no dia 29 veio a óbito. Mesmo sendo hipertensa e cardíaca, o LACEN confirmou que o motivo da morte foi causado pelo vírus da influenza. Na quinta-feira, o GAECO deflagrou a quinta fase da Operação Publicano, que apura denúncias de corrupção na Receita Estadual. A sonegação de impostos por parte de frigoríficos foi alvo da nova fase. Empresas de fachadas simulavam abate de animais e emitiam notas fiscais falsas. O esquema movimentou um bilhão de reais. Quatro pessoas foram presas, entre elas Luiz Antônio de Souza, que teve a delação premiada cancelada pelo Ministério Público por mentir durante os depoimentos. Em Cambé, a procura pela vacina contra a gripe está pequena por parte de gestantes e crianças. Situação que preocupa as autoridades de saúde, já que estes grupos são mais suscetíveis à doença. Até agora, apenas 50% das gestantes já tomaram a vacina, cerca de 500 mulheres. Em relação às crianças, apenas 60% foram imunizadas, pouco mais de 3.400. A campanha nacional termina no dia 20 de maio.